tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre le vocabulaire pour parler du matériel scolaire. On appelle ça aussi les fournitures scolaires. C'est tout le matériel qu'emmène un enfant à l'école pour pouvoir travailler. Mais juste avant, si vous regardez cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Aurélie et je vous propose deux vidéos par semaine pour vous aider à développer votre vocabulaire et votre compréhension orale du français. Donc là, on voit du vocabulaire justement sur les fournitures scolaires. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Alors, il faut plein de choses quand on va à l'école. Alors, les choses principales, les fournitures principales. La trousse. Dans la trousse, on a une petite règle. Un taille-crayon. Des feutres fluo. Un tube de colle. Une gomme. Un compas pour faire les cercles. Une paire de ciseaux. Ou on dit aussi tout simplement des ciseaux. Un crayon à papier. Un stylo bille bleu, rouge, vert. Et des stylos feutres pour écrire. Voilà. On a aussi besoin d'une règle, une équerre et un rapporteur. Tout ça, c'est le contenu de la trousse. Ce sont les principales fournitures dont un enfant a besoin pour l'école. Ensuite, il a besoin d'un agenda. Pour noter les devoirs voilà une calculatrice on dit aussi une calculette des crayons de couleur et ensuite si on passe dans le gros matériel il y a un carnet un petit cahier Et des gros cahiers. Voilà. Des gros cahiers. D'ailleurs, on se demande comment tout ça va tenir dans le cartable. Ça, ce sont les cahiers. Ça, c'est un classeur. Voilà. Un classeur avec des pochettes perforées pour mettre les documents dans le classeur. Ensuite, on a des fournitures un peu plus particulières. On a du papier à dessin. On a le cahier à dessin. Voilà, pour faire des dessins. On a une pochette. Ça, ça s'appelle une pochette. à qui des rabats. Voilà. Et enfin... L'enfant a besoin de feuilles, donc il y a les feuilles simples, c'est-à-dire juste une feuille perforée pour mettre dans les classeurs. Et ce qu'on appelle aussi des copies doubles. On appelle ça des copies doubles parce qu'il y en a deux. Des copies doubles voilà et il y a aussi le protège cahier un protège cahier et enfin tout ça on le met dans ce qu'on appelle un cartable ou un sac à dos voilà et avec tout ça votre enfant est paré pour l'école 
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce vocabulaire vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de le savoir. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le pouce, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao